So, I am Celine Joyce Dumlao. I am Jennifer P. Ariola. Hello, and I am Anna J. Gonzalez. Hi, I am Nicole Gison Pedro. Hello everyone, I am Marie Cris Reyes. And Hi, I am Christy DG San Pedro. Hi everyone, I am Ali Golia. And Good day everyone. We are the group 7 that will present to all of you our report entitled The Module 13, The Tourism Impact Mitigation and Adaptation, the Chapter 7. So let's start. So Tourism Impact Mitigation and Adaptation. So here are the preview of this report so that all of us can have an idea what we will tackle in this chapter or module. So, di ba aware naman tayo na may relationship yung tourism sa environment na nakaka-apekto sa economy, society, and the environment, lalo na sa mga destinations. In this chapter, malalaman natin yung ano nga ba ang mga consequences ng pagkakaroon ng mismanaged tourism. Then, malalaman natin kung paano may iwasan o makontrol yung mga yun. Also, yung mga epekto ng climate change, sa so, mitigation and adaptation, ma-highlight din dito. So, the first topic in this chapter is a negative impacts of tourism. So, syempre, pag may positive impacts, meron din negative impacts sa tourism. Kasi sinasabi na ang tourism ay double-edged sword. Kasi ang mga tourism products pwedeng maging good or bad effects sa atin. Pero nasa pagpaplano, build o manage kung paano natin may iwasan yun. So, ang mga negative consequences or impacts, malalaman natin isa-isa yan. Negative impacts of tourism and economic. So, first is the, the dependence on external and management expertise. Second is the residents losing control of tourism to outside investors. Third is the residents being eased out of employment by outside workers. So, yung nawala na ng trabaho, mga locals dahil sa mga tao na nanggagaling sa ibang bansa. Then, the leakage due to importation of items to be sold in souvenir shops. So, ilag sa mga imported goods, di ba? So, sa halip sa ating bansa na pupunta yung pera nun, so, kung saan-saan pa nakakarating. Then, increased prices of food and other commodities. So, dahil sa extra demand, kaya tumataas yung presyo ng mga pagkain. At yung mga commodities naman sa extra demand sa local services. Then, over-dependence of tourism. So, yung masyado nakadepende sa tourism. Kasi, di ba alam naman natin na ang tourism. So, pwedeng malaking pera yung pumasok sa bansa pag in-demand. So, pagka na yung demand, so, pwede yung makarating sa major economic crisis. Then, then, the decline of traditional economic activities such as fishing and farming. So, sa halip na nag invest sa, sa economic activity, oh. so, sa tourism na daw, halos nag invest So, nawawala na importance yung fishing and farming na importante din as a source of living. So, the negative impacts of tourism in social so, first is the loss of privacy, intrusion, in daily life. So, for example, ito yung mga tourists na nagpo-post sila ng mga pictures in social medias. Showing people na hindi naman pumayag o walang alam na kinuhanan sila ng pictures. So, doon, nababiolate ng tourists yung privacy ng iba. Then, second is the irritation due to crowding, longer queues in restaurants, and traffic congestion. So, di ba pag-crowded sa isang place, di ba? Nakakairita minsan. Kasi wala ka ng space. So, due to crowding, nagkakaroon ng stress between the tourists and the residents. So, ah, minsan, di ba pag-traffic, di ba? Pag sobrang tagal umusad ng mga sasakyan. Then, loss of access to beach and other natural resources by residents. Then, increased crime against tourists and residents. So, dahil sa crime na nagagawa, so it can lead to nababawasan yung attractiveness of one's destination. So, dahil doon, bababa yung demand. So, kasi syempre, may masasaktan both the tourists and the residents. So, for example, may na-hold up doon, kaya may nagbarilan. 
So, hindi ka napupunta doon, di ba? Siyempre, sa iba ka napupunta na walang crime na naganap. So, then, the possible drug problem. So, alam naman natin na yung drugs sa atin ay illegal, di ba? So, yung mga tourists na nagdadala sila ng mga drugs sa ating bansa, di ba? So, kaya nadadagdagan yung possible drug problem. Saka yung mga tourists, so, pwede nilang gamitin yun during vacation. And then, the prostitution or child sex slavery. So, ito naman yung isa sa mga crime na pwedeng mangyari in tourism. So, so katulad sa mga massage parlors or mga nightclubs, so, ginagamit nila yung mga mga women or mga minors so para maka-attract ng clients. So, di ba pagka ganun, mataas yung bayad. So, ginagamit nila yung mga women at minors. So, para mapataas yung bayad sa service or kaya sa any business ng tourism. Saka mas involved dito yung mga international tourists. So, ito naman, dito naman tayo sa negative impacts of tourism in environmental. So, first is the contributes to climate change through greenhouse gas emissions. So, yun nakakadagdag daw yung tourism sa pagkakaroon ng climate change through greenhouse gas emissions o yung gas na naabsorb ng radiation emitted from Earth's surface and mabalik sa Earth's surface na contributing sa greenhouse effect. So, yung examples ito, yung mga burning of fossil fuel, deforestation, saka tree clearing. The next is water pollution from untreated waste, wastewater into the sea, both bilges teaching from septic tanks. So, yung pagkakaroon ng water pollution naman galing sa maling waste disposal sa mga hotels, ganun, sa mga factory, establishments, etc. So, dahil doon, Pwede magka-pollution sa mga dagat, sa mga rivers, lakes, at iba pa. Then, damage to coral reefs due to use of corals for construction purposes and anchoring at dive sites. So, yung pagkasira daw ng coral reefs. Kasi yung mga corals, di ba, kinukuha nila for construction purposes. So, katulad, katulad din in anchoring corals at diving site, kasi di ba mabigat yung anchor. So, pag natamaan yung mga coral, so masisira ka agad. The next is beach erosion due to dredging of sand or sand mining and, bad, and badly built piers causing sand accretion and erosion. O yun, so, dun daw yung pagkasira ng dagat dahil sa ginagawa nila na sand mining, yung pag-extract ng sand for highly value of minerals na pwede gamitin sa mga concrete o mga highway so para tumibay yun sa mga daan. The next is the overconsumption of certain species and animals. Next is the inadvertent introduction of alien species of animals which become pests eventually. So examples ito yung mga snakes in Guam. The next is the loss of animal species due to demand for animal parts and taxidermy as souvenirs. So, dito yung pagkaubos ng mga species ng animals. So, like for example, yung mga sharks, diba? Kinukuha nila yung mga shark fin, so para panghalon sa mga pagkain. O yung tawag nila na shark fin soup na kilalang-kilala ngayon sa mga Asian countries. So, tsaka yung mga ibang animals, so pinapatay nila for taxidermy. So, para lang gawin lang souvenirs. The next is the cruelty to animals such as lions being bred in captivity and released to be hunted by tourists. The next is the disruption of wildlife breeding cycles and behaviors. So yung sinisira yung habitat ng animals especially sa mga forests for construction purposes o pag may itatayong tourism sites. The next is the air pollution from use of diesel generator sets, jet engines, and other vehicle motors. So, dito naman yung dahil sa paggamit ng mga diesel generator sets, jet, or mga vehicles for transportation na naglalabas na masyadong maitim na usok. 
So, dahil doon nagkakaroon ng air pollution. And then, the last is, the visual pollution due to loss of trees or shrub cover and poor development. So next is the noise pollution caused by vehicle motors, jet engines, nightclubs that are built close to residential areas. So dito doon nagkakaroon ng noise pollution na nanggagaling sa mga maiini na tunog. So galing sa mga sasakyan katulad ng mga motors, jet or pwede sa mga nightclubs na nakakaapekto sa mga animals or sa mga tao na nandun sa mga residential areas. The next is light pollution. So, dito naman yung paggamit ng artificial light na galing sa mga hotels, establishments, tourism sites. So, para mapaganda yung isang place. So, dahil doon, naapektuhan yung human health. Katulad na mapalala yung obesity, depression, sleep disorders, at iba pa. So, so, so dahil daw sa light pollution, so, pwede makatanggal ng starlight sa gabi o yung mga between, diba? So, next is garbage and littering. So, di ba pagka maraming tourists, so maraming kalat na pwede ma-produce galing sa mga kinakain, ginagamit, at di ba pa. So, pag may isang nagkalat, so pag pinagsama-sama yun, dadami ng dadami. So, kayong iba di ba kung saan-saan na nagtatam, nagtatapon, which is wrong naman, kaya naging negative impacts siya sa tourism. The next is the soil contamination from pesticides or sa mga golf courses. So, dito pagka nag-contaminate yung soil sa mga golf courses, so dahil sa ginagamit nilang mga pesticides, so para ma-maintain yung grounds ng golf courses. So, kaya nagkakaroon ng soil contamination. Then, groundwater contamination from chemicals leached by golf courses. So, katulad lang din to ng soil contamination na pwede makontaminate yung groundwater through chemicals na pwede maabsorb ng soil papunta sa groundwater na pwede ma-expose yung mga tao sa contaminated water. Then, vandalized facilities, build, buildings, and monuments. So, ito, ito, yun naman, ito naman yung pagka uh, sinasadyang sinisira yung lalo na sa mga historical monuments o natural landmarks. So, katulad ng pagsusulat na kung ano-ano, or kaya naman yun yung pagdidikit ng showing gum sa mga landmarks na pwede magdulot ng malaking damage dahil sa mga pasaway ng mga turista. So, the next topic is the tourism impact mitigation measures. So, sabi ni Sharma, so, dinefine niya yung mitigation as pag-implement ng mga measures o ways para mabawasan ang negative effects ng mga action on tourism sa environment. So, meron na three general types of mitigation. So, first is the prevention and control measures. Second is compensatory measures. And then third is remediation or corrective measures. So, the first general type of mitigation is the prevention and control measures. So, pagsabihin daw nito yung by the words prevent and control, so meaning iwasan o i-control yung damage na pwedeng idulot. So, pagsabihin nito, so kailangan ng iba ng ideas, techniques, saka practices na ginagawa noon. So, for example, dito yung, so para hindi makontaminate yung groundwater, kailangan mala malayo yung well or yung igiba ng tubig sa mga latrines o yung mga toilet so, para hindi makontaminate yung water na pwedeng gamitin for everyday use. So, para safe din gamitin, di ba? So, yung second general type na mitigation was the compensatory measures. So, yung, yung compensatory measures daw yung para maiwasan yung damage na nangyari o nagawang actions caused by negative impacts of tourism. So, for example, yung magtanim ng mga puno sa ibang lugar so, para mapalitan yung mga naputol sa mga construction or tourism sites. So, kahit may, na, may mga naputol, may kapalit agad. Yun yung compensatory measures. So, the third general type of mitigation, which is the remediation or corrective measures. So, dito na naman pag-repair or restore ng environment pagkatapos ng damage. 
So, by means in environment, so kailangan natin umisip kung paano natin may, may ayos pa yun ng mga nasira. So, like for example, sa mga construction sites, di ba pagtapos na gawin yung mga buildings or establishments, so kaya need natin mag-regrade o yung process ng leveling out land to allow for the proper drainage of water and replant a tip o taniman ng mga halaman o damo after the construction is finished. So, para hindi masira yung foundation ng area na yun dahil sa pooling of water. So, yun yung remediation or corrective measures. Policy, kasama siya sa mga measures so para maiwasan yung negative impacts of tourism. So, alam naman natin yung policy na ay kailangan sundin to discipline and control yung mga actions. So, in charge dito yung government so para magbigay ng batas policy, tsaka mga ordinances. So, like, for example, yung Customs, Immigration, and Quarantine, or CIQ. So, dadaan muna sa kanila kung sino, ano, ang pwedeng pumasok sa bansa. So, syempre, yung mga barrel, drugs, and pornographic material. So, hindi pwede yun kasi makakasama yun sa economy natin at syempre sa mga tao. Sa kayo mga tao na ang intention ay gumawa ng krimen, or may mga sakit, katulad ngayon, di ba, na may COVID, or kaya naman may mga illegal business, or kaya prostitution, so hindi sila makakapasok talaga, kahit sa mga airports, seaports, or kaya kahit saan na pa rin pasukan sa isang bansa. Tsaka yung mga animals, tsaka yung plants, so pag dumaan sa screening nila, at nalaman na harmful, so kukonfiscate agad, so para hindi na kumalat pa sa bansa. At para parang hindi na ma-expose pa ito sa mga tao. So, yun yun. So, itong mga toy, oh, kasama din to sa mga policy. So, first is the individual tourism properties can also implement their own environmental policies to reduce waste. So, yung mga other tourism properties daw, so meron din silang ginagawang policies. So, para makatulong sa environment, saka para maiwasan yung pagsasayang o yung mga kalat. So, for example, dito yung mga hotels, di ba? Kumukuha sila ng mga suppliers. So, para sa mga hotel products nila, such as sa mga sabon, di ba? Gumagamit sila ng minimal o no packaging materials. So, para makasave. At the same time, mabawasan pa yung kalat. Then, next is the government can also encourage certain types of tourism to attract only the, only the desired kinds of visitors. So, for example, dito yung mga theme parks, di ba? So, syempre, sino ba yung madalas maglibot doon? So, ado yung mga families na gusto mag-banding? Or kaya naman yung mga casino? So, syempre, ang halos magpunta doon yung mga gamblers o yung hiling magsugal. So, doon malalaman, malalaman agad yung mga visitors. The next is important that the, that the government consider the net benefits of any type of tourism before it grants permission for such development. So user fees, also known as environmental fee, are another instrument to provide for the cost of maintaining the environmental sensitive areas. Kasabi naman dito, so important na ang government mismo yung mag-recognize mga benefits ng tourism sa tao sa so environment. So, pag may bad benefits na pwedeng maka-affect sa, so, syempre, hindi dapat agad tatanggapin o papayagan. So, para maiwasan yung damage. So, also, kailangan din syempre pondohan yung mga yun, so para ma-maintain yung mga environmental sensitive areas. And that's all my topic. And Jennifer Arola will be the next reporter. My topic is all about the technology. So, isa din daw yung technology na apektuhan, na apektuhan at malaki daw yung influensya sa tourism. So, yung so yung environment natin is nagkakaroon na problema dahil kagaya nun sa green, greenhouse gases into the atmosphere, waste, uh, wasteful water, tsaka yung unethical behavior and practices natin. For example, nangalan yung sinasabi mo sa according to 
UNEP, yung tubig doon na ginagamit sa tourism is 100 to 2,000 liters per night lang yon At mas malaki yon kaysa sa normal na consumption sa tubig. Sinasabi din na mas malaki pa daw yung ah, nagagamit din ng mga taga Europe. Tapos yung mga large hotel na resort na style hotel, madami din sila nagagamit na tubig or nakukonsume na tubig. And then, ito yung mga primary water uh, con ito yung mga primary water consumer yung golf courses and irrigated garden swimming pool spa wellness facilities and guest room is yung mga technology na nakakapagbawas so, or nakakapag-stop sa pag um, uh, laganap ng environmental problem nga natin about sa technology so Ito yung mga example niya. Yung LED lighting, motion sensing flash and lighting, solar photovoltaic wind wave, hydro and geothermal power, key cards in hotel, hybrid cars, electric bicycle. Malaki do yung tulong ng electric bicycle tapos trend na power by grid. Yung electric bicycle ay eh, is nakakatulong siya para mabawasan yung pollution, yung problema sa tropiko, noise nuisance, air quality, and yung climate change. Tapos, um, according kay Switch Railway, nakakatulong ang paggamit ng tren as transportation ng power by grid para mabawasan yung carbon dioxide compare naman sa car at eroplano. Dahil yung carbon dioxide ng tren is 100 1,000 km is uh, 0.0021 kg compared naman sa car na 0.133 at zero plano na 0.154. So, ang next is yung green design principle. Ano, uh, Ito yung sinasabi is yung paano, mag paano nila ma-prevent yung negative impacts. Ito yung mga, kunwari, magpapatayo ka ng mga building. Ano yung mga dapat mong uh, stage or paano mo siya susundin. So, ay, ito yung following guidelines were taken from the Royal Australian Institute of Architects Environment Policy, Policy Sustainable Design Strategies for Architects. Pre-design and site planning stage. Number one is tignan muna nila yung lugar na pagtatayuan nila ng building. So, mag-conduct sila ng environmental impact statement. So, dapat i-check nila yung availability ng trans public transport. Then, makipag-ayos sila sa government para alam nila yung mga uh, mga opportunities pa na uh, opportunities opportunities na ma-improve pa nila doon. And then, explore no build or non-structural options or use the existing facilities. Two is hanggat, sabi dito, is hanggat, um, hanggat maaari, panitilihin nila yung vegetation and topsoil. Topsoil. And, and then, restore habitat. I-minimize yung uh, construction practices para hindi siya gaano gumuho yung lupa. Number three is paggamit ulit sa mga gusali. Di ba kasi yung ibang nagpapagawa ng building is dinidemolish nila. So, dapat daw kapag may building na, na nakatayo na is gamitin pa nila. Gamitin na lang ulit daw yun. And then, four is yung position building. Position building, ito yung uh, itatayo, itatayo is dapat tama. Dapat nasa tamang position yung building kasi lalo itong gaganda dahil may easy access ka sa water, materials, at solar at wind. Example nito is yung sa bansa natin na tropical country. Kaya yung bubong ng bahay natin is naka-overhang, landscaping, uh, naka-landscaping, artificial lake, and courtyard. And then, number five. So, number five nakalagay dito is maintain the solar access sa katabing site. Tapos, dapat hindi maapektuhan yung neighbors, yung mga lifestyle, lifestyle nila doon. And then, number six, facilitate, facilitate, pedest, 
Modernization or use of non-motorized transport. And number seven is uh, use local community facilities which minimize the need to use motorized transport. So, gamitin daw yung lugar ng local community para mag-imbak ng mga material para makatipid sa motorized transport or makatulong na rin sa community. Concept design stage. Minimize building and seating orientation opportunities. So, example nga, yun nasa book, is um, may magandang view view na volcano at sink. Doon sa pagtatayuan mo, dapat lagyan daw ng window yun. Then, magiging yung soap nun is makikatipid ka kasi kadalasan yung inalalagay sa mga pader, di ba, sa mga artwork na mamahalin. And then, kapag naglagay ka ng window lang na ganun, tas maganda yung view and malaki yung maititipid mo. Two is yung design dapat is nakaangkol sa solar access sa lahat ng panahon para matukoy agad kung ano yung agad yung klima or yung location nun. So, ipa, then, i-minimize yung uh, pagpasok ng sikat ng araw and then uh, minimize sun shading in tropical countries. Uh, for instance, a uh, courtyard will distribute uh, sunlight to all room. And number three is minimize natural lighting and ventilation for a specific climate and location. And then, sabi pa dito is pay attention to wind size, spacing details such as the light shelves and devices such as astra and courtyards to optimize natural lighting. Number four is, uh, lagi daw i-consider yung integrated sustain sustainable system like yung energy, water, and waste, uh, waste system. Number five is, uh, building design must support to encourage the ecological uh, friendly lifestyle such as recycling of all waste by user. Guidelines for selection materials. Ito yung mga guide kung ano yung mga pipiliin nilang mga materials pag, sa pagpapatayo ng building. Number one is choose renewable over finite resources. Protect all growth forest. Patronize agroforestry. So, number two is bawasan daw yung paggamit ng mga bagong kagamitan sa building instead ay gumamit ng mga kagamitan na nagagamit na sa old buildings. Bawasan din ang size ng mga building kung maaari ay hindi daw gaano katahasan. At gumamit din daw ng mga recy recycle materials para sa building. So, sa number three, nakalagay dito is uh, pumili daw ng mga material na hindi gaano ginagamitan ng energy or electricity sa paggawa para mas maganda daw yung uh, kalalabasan ng building. And then number four is pumili daw ng uh, product na mababa ang toxicity level para maiwasan yung uh, pollution kagaya ng uh, raw material raw material extraction, production, transport, install, installation, and on-site removal of such products. Planning for energy use. Um, we have three, um, three types of planning for energy use. One is encourage or reduce power consumption through passive solar design such as natural clothes, drying facilities. Um, from the word planning, it is basically thinking of what is happening. So planning is to make sure that all we are going to do is on the line. So in number one is, yung number one po dyan is yung hinihikayat daw ang lahat na matuto kung paano daw mag power, um, mag um, reduce ng power consumptions. Like, for example na lang dito is yung pagdadry na lang natin ng clothes. So instead of hanging instead of using dryer or yung um instead of using dryer um we should use the natural wind and the heat of the sun outside so ihang na lang doon natin yung mga clothes natin by that um we can help um to reduce the power consumption po sa atin din 
And number two is a select energy efficient appliances and high efficient sight and sensor system. Select energy o pagpili ng tamang appliances para sa ating mga bahay to reduce power consumption. Also make sure that it, it is high efficient as sensor system. So number three po is encourage use of wind, geothermal, and mini hydro energy. Kaya tindi natin na gumamit ng mga tao ng wind, geothermal, and mini hydro energy. By that we can live simple and also have reduced consumption of power. Planning for water use and others. So four types of planning and water use and others. Number one is conservation water on site, um, such as rainfall collections, gray water use, composing toilets, low volume flush, and non flush toilet. Also, avoid water hungry construction techniques. Number two is use plant that do not need too much water. So also plants is a very well known nowadays as in order to conserve water, use plant that no need too much water such as cactus, rubber plants, or rubber tree, um, ponytail, palm tree, and etc. Madaming plants dyan na pwede nating alagaan na hindi tayo masyado makakapag-consume ng water and makakapag-conserve pa tayo. Number three is build on and rehabilitate already disturbed and degraded land. So, kailangan daw natin mag-restore mga nagambala na and mga pin pinakinabangan na nating mga land para mas maging mas maayos to. At hindi na rin siya nagkoconsume ng water. And last is designed to facilitate recycling of waste. Sinasabi dito is kailangan na ang mga bagay is on place. Kailangan din siguraduhin na ang water ay dumadali na maayos. Kailangan din na ang mga lugar ay nasa ayos para mas mag preserve ang topsoil and a flora and fauna. So, for those who don't know, flora and fauna is referred to plants and animals in the broadest sense of words. Yun. So, number two is specify on-site waste minimizations require all demol demolition material to be recycled ensure construction and subcontractor sort on-site waste recycling give preference to supplier who take back and recycle of cuts and waste um, this is to minimize things or mas palitin it also require all demolition materials para sa mga re para materials na gagamitin para sa recycled um, also, kailangan din ma-sure na yung mga contractors and subcontractors ay na-sort on na yung places or yung site para sa waste recycling. So, yung number one is dapat yung nilalaman ng building operation, manual gaya ng mga basic information tungkol sa building at sa mga equipment ay mabigyan ng consideration pagdating sa pagbibigay ng serbisyo. Like sa pagbibigay natin ng service. Pero parang yung pagkakadesign sa building, like for example, yung building is yung mga windows niya, nakaharap, kung saan sisikat yung arrow. So, tendency doon, may initan yung mga customers natin or yung, yung mga nag-a-avail ng packages natin. Ng, ano, so, need din natin mag-provide ng extra cooling or like yung sikat ng araw masyadong maliwanag kapag umaga. Kaya gagamitin mong curtain is yung mga blackout curtain which is yun naman talaga yung mga ginagamit kapag mga nasa 5-star hotel tayo, right? Di yung, hindi yung maninipes para di magising yung customer sa hotel or hindi sila madisturb sa lighting ng araw. So, yung number two naman is, um, I don't know which client this is referring to pero I'm assuming client as in yung mga electricians, civil engineers, architect, and etc. Other outsource service, if ganito ang ibig sabihin lang yan, is ask for opinion sa mga expert and work with them para makabuo ng mga paraan para mak mapangalagaan yung building. For example, is kung sabi ng electrician na wag bibili ng appliances na higit 220 voltage para ma-prevent mag-short circuit yung mga saksakan or if sabi ng civil engineer na para di mabilis masira yung wooden floor, flooring dapat every year pinapatungan ng, ng varnish ganon so yun naman talaga ba we need to to learn from the expert so kasi kung kung susunod tayo sa mga sinasabi ng expert um, mas mapapangalagaan natin yung buildings natin and mas mapaprevent yung mga pag-short circuit at saka pag ng mga full flooring. Tourism Development Standard. Um, dito ay pinapaliwanag ang mga batas sa Pilipinas tulad ng National Building Building Code PD-1096 na naglalaman ng mga gabay para sa pagpapagawa ng mga infrastructures para, ma para mas matiyak na 
pangangailangan ng turismo. Ilan sa mga sumusunod na mababanggit ay kinuha din sa Sri Lanka Standard Development Authority. So here in avoiding element hazard, importante yung kaligtasan. Kaya naman sa pagpagawa ng mga infrastructures and buildings, may hirap humanap ng um, safe place or ligtas na lugar. Um, ligtas na lugar. So maraming natural na kadahilan na dapat isipin tulad ng klase ng lupa na tatayuan or kung nasa fault line ba to or mabilis bang bahain yung mga lugar. Kasi naman, kung mabilis nga naman bahayin yung mga lugar, so sino pa mag-check-in sa, sa building mo? Sino pa pupunta sa mga infrastructures mo? So, like for example, dito is yung mga hotel na kung gusto mong maganda yung view mo, sa matataas sa lugar mo siya ilagay or i-elevate mo siya para mas maganda yung maging view mo while you're having a vacation. Um, kailangan mo din na i-analyze sa mga engineer yung lugar if yung soil niya eh is stable ba or unstable or landslide landslide um landslide prone yung area tourist talaga yung main co um customers na pinapatayo natin of course hindi nila ma-enjoy yung view ng lugar na pinuntahan nila so kailangan consider din to for example nga is yung mga windows ay nakatapat siya sa mga beaches or mga views na kung saan mo man lang siya ilalagay kung sa city skyline may naka nakatapat sa mga famous landmark like mga um, tour I feel ng Paris, Kenyan. So, di naman kailangan lalagyan or di naman kailangan lalagyan mo ng balcony para isa sa mga selling point mo is yung beach sunset, di ba? Or yung sky, skyline, skyline landmark. All you need to do is um, the proper positioning of the windows sa mga cottages mo. Building height, the building height, um, lim so yung height ng building or yung dami ng pala palapag na nakadepende sa lugar na pagpatayuan at sa atmosphere na gusto mo, halimbawa kung gusto mo ng mas natural or homely, yung feeling dapat hindi mas mataas sa mga puno yung building. Minsan naman, mas maganda yung mataas na building para may iwasan yung mga, um, natural disaster na tinatawag natin or mas maka- Um, ma-prevent ma ma natin yung mga natural disaster na yun. Uh, mas maganda yung manataas na building nga dahil nga doon. Tapos tulad ng if ever is sa tabi ng dagat, need natin doon ng mas mataas na building kasi just in case na magkaroon tayo ng bagyo, ng mga storm surge, tsunami, at least mas safe tayo kapag nasa taas kesa sa mababang area. Yung building setback Uh, sa pagkakaintindi ko is yung nakalaan na layo or distansya ng isang building mula sa dagat or sa, isa, sa isa't isa para sa kaligtasan and para na din sa privacy or privatevitation priva ng isang tao. Hindi mo gugustuhin magtayo ng resort na malapit na malapit sa pangpang dahil sa banta ng tidal waves or ng mga tsunamis at iba pang risk. Sa iba daw, 12 meters dapat ang layo. Tapos sa iba, 500 meters. Depende sa natakdang ligtas na layo. Sa mga cottage naman, dapat 10 meters layo sa isa't isa para nga doon, doon sa mga privacy na sinasabi ko. Um, para kapag nagkaroon ng sunog or any problem na nangyari doon sa isang cottage, hindi agad-agad kakalat yung apoy or kung ano man yung problema na mangyayari like may gulo, may awa, hindi agad-agad siya makakastorbo sa mga katabing cottages. Um, maganda din yung distansya para umiikot daw yung hangin sa buong resort mo. Kasi nga naman, pag dikit-dikit ka, dikit-dikit yan, ang init, di ba? Kasi parang hindi nakakahingi yung nature. So, mahalaga yung landscaping at dapat talagang kasama siya sa plano kapag magpapagawa ka. If may mga puno na mahalaga, dapat ma-replant sila. Um, pag may mga endemic na halaman or halaman na dun sa, lang sa lugar na yun tumutubo, maganda itong gamitin kasi din stink siya sa lugar na yon Like sa Thailand, yung hotel na tinutuluyan nila um, nung mga tita ko before, is madalas na gamit nila ang mga lemongrass kasi national plant daw nila yon sa parang yung naging identity din nung hotel. Nung hotel. So, dapat uh, pangalagaan yung mga scenery yung natatanong ng guest sa bintana or yung una nila makikita pagpasok ganun. Mar Example po dito ay yung SM Cabanatuan. Makikita po natin doon na meron basement parking. And ang carpool 
parking spaces, dapat meron lang po siyang 2.4 meters by 4.8 meters with a minimum area of 30 square meters per space for open car parking. Adequate parking spaces for buses should be provided. Whenever possible, parking should be located off street and to the side of or behind the building. Usual, makikita po natin yung mga parking area nasa gilid ng kalsada or nasa, nasa basta nasa gilid po ng mga buildings. Example po dito ay yung mga nakatayong mga buildings, offices, or mga houses, etc. Siyempre, kailangan po nasa ilalim yung mga wirings na sa gayon ay hindi makadistract or makaistorbo sa mga tao na pumupunta doon. And, nasa gayon yung wala din po magdistract Example po dito ay ang wood na nag-originate from commercial forest plantation and not from permeable forest. Ang mga coral blocks ay dapat iwasan sapagkat nag-aambag ito sa pagkasira ng kapalikiran. Another example is Malay traditional house style with steep roofs and decorative woodwork which are featured in many public buildings in Malaysia. Dito sa road, syempre dapat itong i-design nyo para sa kaligtasan at kasayahan ng mga panahuhin. Kabilang isang buong sistemang walkway ng pedestrian at sapat na pagsasalang-alang para sa lightning and planting. Planting bay, Inskip and Kaller, Kallenbergen, uh, ipinapakita ang mga sumusunod na ilan sa kanilang recommendations sa kung paano dapat on na rin ang mga resorts. yung nagbe-benefit sa surroundings natin sa daily living ng mga tao sa animal din po. So, mahalaga po yung mga katulad po ng halaman, tapos po yung mga parks na yan, yung playing fields, woodlands and wetlands, tsaka po yung mga private gardens. So, isa po sa mahalaga sa araw-araw is yung yun nga po yung green infrastructure na yan na, na nagbibigay ng buhay sa atin. Green infrastructure, the integration of plants in the urban environment. So makikita natin dito is yung roads, roadside vegetation, merong mga puno sa may side nun. Sa may rooftop ng building is may mga plants. Sa may courtyards, may mga tree, sa is, ano, street trees contribute Meron din urban parks, street vegetation. So, kasama talaga sa daily living ng tao yung mga yung green infrastructure na yan. Hindi pwedeng mawala kasi po, uh, kailangan natin ng fresh airs. Tsaka sila yung, sila, yung guma, sila yung nakakatulong sa mga tao para mas makainga tayo ng maayos, ng fresh, tapos uh, nagbe-benefits din sa ating lahat kahit sa hayop, ganun din. So, eto po yun. Kaya, mahalaga na, pangalagaan natin yung mga nasa paligid natin, hindi lang yung, yung hindi lang yung ibang bagay, kundi eto, yung green infrastructure nga. Green infrastructure has multiple benefits. So, mayroon po tayong example, yung bioswales. Yung benefits po niya is, nag-improve, siya po yung nagpapa-improve ng water quality, yung lo local flood control, deferment of green infrastructure, green jobs. So, nakakatulong talaga siya sa may environment natin. Ah, uh, tapos katulad itong green roofs eto naman yung yun nga yun sa may sinabi ko to nga sinabi ko kanina yung nakakatulong siya para ma-control natin yung flood yung init uh, magkaroon ng ng bahay dun yung mga birds yung yung insect ganun tapos yung green streets ayan para sa ano may improve yung ano yung yung lugar, at saka maganda tingnan, nakakakalma kahit na gano'n ka-traffic, tsaka yung init, hindi gano'n na sobrang mararamdaman sa, sa street. So, yun po. 
placemaking, sa may green infrastructure, um, ito yung mas, hindi lang siya yung nakaka-benefit sa lugar natin, kundi mas mapaganda pa ang tingnan yung bawat lugar. And more interesting, uh, mas malinis tingnan, kaaya-aya, tsaka mas makilala. Tapos sa economic value, green infrastructure improves the image of place which boosts property value. So, alam mo yun, yung yung green infrastructure, yan yung mga lupa na katulad nyan. Hindi lang siya yung nakakapag-benefits, kundi nagbibigay din ng value sa mga property ng tao. Sa may climate change mitigation, um, nakaka-reduce siya ng carbon dioxide emission by encouraging walking and cycling. So, nagpo-provide din to ng carbon storage and sec ano, sequestration in vegetation. Sa environmental health naman is nakakatulong siya sa may, yun nga, yung sinasabi ko na yung tao makakahinga ng maayos, fresh airs, and more natural. And sa community and social benefits naman, um, creates green spaces and for socialize 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 ano so socializing interaction and events and give children more opportunities and places to play so yun nakakatulong din sa mga bata na mas makapaglaro sila ng maayos tsaka uh, mas maganda ano yung tawag doon maganda sa katawan ng mga bata hindi yung hindi katulad ng sa kalsada yung mausok na mausok tapos Unlike dun sa may, ano, sa mga places like yung mga playground, sa mga park, ayan, magandang puntahan ng mga bata yan, palaruan. And sa health and well-being naman, ito yung, yun nga, sa mga physically, physical activity, tapos sa may mga nagja-jogging, nagbabike, sa mga nagbabasketball, malaga to. As, as, ano, kasama natin sa buhay natin talaga yung green in infrastructure and ayan yung mga benefit. Yun po, green, green, benef green infrastructure benefits. You can help fight flooding and pollu ano, pollution. Uh, reduce greenhouse gases by using less energy. Improve storm resiliency and reduce flooding. Energy savings. And green roofs offer more shades and cooling effect. Increase property values by beautifying, ano, beauty, ano, beautifying net network ba yun? Impro ha? Beautifying network. Improve public health with better air quality. Saves when you recycle rain barrel, water for plants and grass. It's all about behavioral modification. This topic the behavior modification meaning ito yung pagbabago sa ating mga negatibong nagawa by this topic matututunan natin ang mga tama or the correct sets of response for any given stimulus and also it is the techniques of learnings which are effective to change the behaviors middleton in 1998 in pierce 2005 as stated by roche 2014 they suggest the sustainable tourist behavior. This sustainable tourist is an emerging term used in recognition seems to promote sustainable develop at their destination. So here's the 10 tourist behavior. Behavioral modification have eight characteristics. First, focus on behavior. Second, based on behavioral principles. Third, emphasis on current environmental events. Fourth, precise descriptions of procedures implemented by people in everyday life. Sixth, measurement of behavior change. Seventh, the emphasis on past events as success of behavior. Eighth, rejections of hypothetical underlying cause of behavior. Okay, some practical steps that can be taken but tourists to minimize their carbon footprint, the amount of greenhouse gases they contribute to the atmosphere per person. 
So first, travel less often but stay longer in a destination. Mas okay daw na madalang lang ang, tra- ang travel at is better to stay long in one destination. Second, take trips to destination closer to home. Mas okay na mag-travel na mas malapit lang sa bahay natin for our safety. Third, minimize air travel. For choose mass transport, cycling, or walking over cars whenever it's possible. Pip, offset flights that cannot be avoided. And last one is travel to environmentally certified destination or accommodation. So we can go to the safe destination para na rin for our safety. So negative environmental impacts may be avoided by prescribing desired behavior to environmental education, campaign, and visitor management techniques. So naapektuhan ang mga tourism ng mga negative impacts dahil they put enormous stress, local land use, at nag increase ito ng pollution, habitat loss, at more pressure or, or endangered species. Ang epekto nito ay unti-unti nating sisirain ang mga environmental resource kung saan ang mga tourists ay nakasalalay. So, yung second is desired behavior may be re- reinforced through education and reward system which may be targeted at the tourism stops and the tourists themselves. So, tourists in a Thailand beach are warm to slow down their vehicle to enable plover. My next topic is visitor management techniques. So, major techniques for managing visitor volume in sensitive areas include DENR 2013. So, first, control visitor number of reduced use. Charge user fees like environmental fee, which will restrict access. Encourage the use of their sites. Limit length of stay, remove facilities in sensitive areas, and set carrying capacity limit, such as the number of people who can go inside a cave at the same time. So, by this control visitor, makokontrol natin ito sa pamamagitan ng paglimit ng mga tao at dapat makipag-ugnayan sa staff ayon sa kanilang needs and also the importance of this Visitor management system can track when guests arrive, limit where they are allowed to go, at nalilimitahan yung pagstay nila dito ng matagal. Second is set boundaries. So by the set of boundaries, they assign specific areas for different uses such as waiting area, boarding area, dining area. So this is the one of the important dahil mas mabilis mo matitrace yung tao at hindi magsasama-sama sa, ibang, sa isang lugar lang. So, locate facilities on durable sites and concrete use by clustering facilities in one rather than the whole protected area. Off tra- trail travel and sites for each group may also be pre-assigned before party goes to. So, in this last slide, we have hardened sites to reduce erosions, maintain and rehabilitate resource, meaning close certain areas of for a certain period to allow ecosystems to recover. And the last is prohibit vehicles and certain types of equipment. So, this helps prevent damage to trails and vegetation and reduce noise that can disturb wildlife. And also, limits the number of people who can sensitive areas. And that's all. Ang climate o ang klima na tinatawag natin ay isa sa may malaking ambag sa turismo. At sinasabi din dito na apektuhan ang daloy ng biyahe, uri ng aktividad sa destinasyon at kalidad ng karanasan ng turista at ang halaga ng business operasyon sa iba pa. At tinutukoy din po dito na hinuhubog nito ang sangkultura, 
ng isang lugar pagdating sa kasuotan, kinakain, at ginagawa ng isang tao. Dahil ang klima ay may malaking tungkulin sa pagbuo ng isang lugar. So next is... Nasa sinasabi nila ang climate change ay ayon sa pagbabago or ang sinasabi nilang changes averages of daily. So next is Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC declared that warming of the climate system in Univical, the average global temperature has increased by 0.76 Celsius between 1850 and 1899 and between 2001 and 2005. So, ang intergovernmental panel naman sa climate change dinedeklara ng IPCC warming of the climate system in univocal, unikibyocal at ang temperatura naman ay tumataas. Yan, sabi nga po doon na ang temperatura ay tumataas ng 0.72 Celsius sa pagitan ng taong 1850 at 1899 sa pagitan din ng 2001 at 2005. So, yun. Next is tourism is partially responsible for climate change as it contributes about 5% of carbon dioxide emissions <laughs> emissions into the atmosphere. So, ayun. Sabi naman po doon na ang turismo ay may responsibilidad para sa pagbabago ng klima ng may kontribusyon na may limang porsyento ng carbon dioxide na nakababawa sa atmosphere o sa himpapawid. So, ayun. Next is, next is the IPPC. Uh, describe the following impacts of climate change on the tourism sector. Ayan, nakapalaw po dyan yung extreme weather conditions, extensive damage due to storm surges, especially at the ground floor and basement where their fame spiral restaurant is located. Next is floods caused by heavy range damage, damage infrastructure and fixed tourism asset and Scenic views. Next is climate change alters the timing when flowers bloom, which affects certain festivals such as cherry blossom festival in Japan and tulip festival in Canada. So next is uh, next warmer temperature brought about by climate change also induces diseases like malaria making destination less attractive to tourists. Next is global warming has been causing the polar ice cups and glaciers to melt, leading to sea level rise. Next is increasing global temperatures could result in milder winters in the northern hemisphere which could further reduce the appeal of island, small islands as tourist destination. Next is in the Philippines, erosion of beaches is evident in many coastal areas of northern Luzon, not just because of sea level rise but also sand mining. So next is droughts brought about by global warming treat and fresh water supply, a key ingredient in making the tourists stay comfortable, fine, and hygienic. So next is climate change and tourism advanced summer. So ayan, uh, kabilang din po sa climate change and tourism, ang um, Venice, Italy, sea level rise. Next is a uh, uh, Great Barrier Reef, Australia, color bleaching, and more mortality. Next is Glacier Waterton International Peace Park, USA and Canada Glacier Retreat. And the last is Chan Chan, Chan Chan Archaeological Zone, Peru, El Nino Southern Oscillation and so cause flooding and eroding. Ito na yung last part about climate change. So climate change has been wreaking havoc on the tourism industry in the following ways. So first is infrastructure damage or ang tinatawag na pagkasira 
uh, ng infrastructure, damage to property or ang tinatawag na pagkasira ng mga ari-arian, business interruptions, ang paghinto ng mga pinagkakakitaan. Uh, next is higher operating expenses, mas mataas na bayarin sa mga operasyon, uh, water shortage, crisis sa tubig, biodiversity loss, pagkawala ng mga diversity, uh, reduce landscape aesthetic o ang pagkupas ng mga coral, ah mali, pagkasira pala ng mga landscape. Uh, coral bleaching, yun pala yung pagsira ng mga coral, bash fires, malawakang pagkasunog, and the last is extreme storms, yun yung malakas na bagyo. Okay guys, uh, lahat ng nabanggit ko sa last about the climate change, yun po yung pagbabago ng klima na naging dahilan ng pagkasira sa industriya ng turismo. So, yun. I think that's it. Thank you so much for listening. Keep safe always guys. Stay at home.